వీరిద్దరూ టీడీపీని అక్కడ దెబ్బతీస్తున్నారా ఏదైనా కుటుంబంలో తలెత్తిన వివాదం పరిష్కరించి పెద్ద తరహాలో సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాల్సిన వ్యక్తులే వివాదాన్ని ఎగదోసేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఏం చేయాలి వివాదాన్ని రెచ్చగొట్టి మరి సంతోషంగా ఫీల్ అయితే ఏమనాలి ఇప్పుడు కడప జిల్లా బదివేలు టీడీపీ రాజకీయాలు కూడా ఇలానే ఉన్నాయని అంటున్నారు పరిశీలకులు ఇక్కడ నేతల మధ్య ఆధిపత్య ధోరణి పెరుగుతోంది ముఖ్యంగా వైసీపీ నుంచి వచ్చి సైకిల్ ఎక్కిన ఎమ్మెల్యే జయరాములు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను స్థానిక టీడీపీ నేతలు సహించలేకపోతున్నారు దీంతో జయరాములతో విభేదాలు పెట్టుకుని రచ్చరచ్చకు దిగుతున్నారు ముఖ్యంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈ వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నారు అయితే ఈ విషయాలను పరిశీలించి పరిష్కరించాల్సిన ఇద్దరు మంత్రులు మాత్రం ఓ వర్గానికి కొమ్ము కాస్తున్నారు దీంతో వారి ప్రోద్బలంతో వివాదాలను రెచ్చగొడుతున్నారనే వ్యాఖ్యలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి దివంగత మంత్రి వీరారెడ్డి కుమార్తె అయిన విజయమ్మ తండ్రి చనిపోవడంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అప్పటి నుంచి బద్వేల్ నియోజకవర్గంలో తన హవా కొనసాగిస్తున్నారు అనంతర కాలంలో ఆ నియోజకవర్గం ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కావడంతో ఆమె బలపరిచిన అభ్యర్థికే పార్టీ టికెట్ దక్కుతూ వచ్చింది గత ఎన్నికల్లో ఆమె బలపరిచిన విజయ్ జ్యోతికి టీడీపీ టికెట్ ఇచ్చింది వైసీపీ తరఫున జయరాములు బరిలో నిలిచి గెలుపొందారు ఆ తర్వాత ఆయన టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం తన పట్ల పెంచుకోవడంలో భాగంగా విజయ్ జ్యోతి వర్గంతో సత్సంబంధాలు నిలపడంతో అది విజయమ్మకు కోపం తెప్పించింది దీంతో జయరాములపై నేరుగా కామెంట్లు కుమ్మరించింది ఇక ఈ జిల్లాను పరిశీలిస్తున్న మంత్రులు ఆదినారాయణ రెడ్డి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డిలు విజయమ్మ పక్షాన నిలిచారు అంతేకాదు పార్టీ మారి వచ్చి సైకిల్ ఎక్కిన ఎమ్మెల్యే జయరాములను అన్ని విధాలా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు ఈ క్రమంలోనే జయరాములు స్పీడ్కు బ్రేకులు వేశారు మొదటి నుంచి ఓ వర్గానికి అండగా ఉంటున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే తర్వాత నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులన్నీ ఆ వర్గానికి చెందిన వారికే దక్కేలా పావులు కదిపి విజయం సాధించారు దీనిని జయరాములు ప్రశ్నించారు ఈ పరిణామమే బద్వేల్ టీడీపీలో తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీస్తోంది అయితే దీనిని దగ్గర నుంచి పరిశీలించిన మంత్రులు ఆది సోమిరెడ్డిలు కూడా తమదైన పంధాలు దీనిని పరిష్కరించకుండా కేవలం విజయమ్మ వర్గానికి మద్దతివ్వడం జయరాములను అన్ని విధాలా ఇబ్బందులకు గురి చేయడంతో వివాదం మరింత పెరుగుతోందనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి మరి మంత్రులే ఈ రకంగా చేస్తే పార్టీ ఏ రకంగా బాగుపడుతుందనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి మరి అధిష్టానం ఏం చేస్తుందో చూడాలి